ഇന്ന് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു അടിപൊളി ബട്ടർ സ്കോച്ച് കേക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ കേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാന് ചൂടായതിന് ശേഷം ഒരു അരക്കപ്പ് ഷുഗർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക വേഗം ഒന്ന് ഷുഗർ മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഒന്ന് അലിഞ്ഞ് വരട്ടെ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക കാരണം ഷുഗർ ഒന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കാതെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാക്കി വെക്കുക അപ്പോൾ ബബിൾസൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് ഷുഗറൊക്കെ മെൽറ്റായിട്ട് തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് സ്പാച്ചിൽ ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യരുത് അത് തനിയെ മെൽറ്റായിട്ട് വരട്ടെ ഷുഗർ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമുക്കൊരു സ്പാച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഷുഗർ കംപ്ലീറ്റ് മെൽറ്റായിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഞാൻ ചേർക്കുന്നുണ്ട് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലെ ബട്ടറാണ് ഇത് സാൾട്ടഡ് ബട്ടറാണ് അതിന് കൂടെ ഞാൻ സാൾട്ട് ചേർക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അൺസാൾട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ കുറച്ച് സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു പിഞ്ച് സാൾട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി ബട്ടർ മെൽറ്റായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്ക് പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പം തണുപ്പില്ലാത്ത പാലാണ് അപ്പോൾ ഒരു അരക്കപ്പ് പാൽ ഞാൻ ഇതിലോട്ട് ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളടുത്ത് ഫ്രഷ് ക്രീം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർത്താലും മതി ഇത് ചേർത്തതിന് ശേഷം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാൽ പിരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് കുറുക്കിയെടുക്കുക അപ്പോൾ സോസിൻ്റെ പരുവത്തിലാണ് വരെ ഒന്ന് ഒരു ലോ ടു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നമുക്ക് സോസ് ആക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മളെ സോസ് കറക്റ്റ് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്കൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താലും നല്ല നമ്മൾ ഈ സോസിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റും നല്ല ഫ്ലേവറും കിട്ടും അപ്പോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുക ഇനി നമുക്കിത് തണുക്കാനായിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെക്കാം ഇനി കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് തയ്യാറാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുക്കാൽ കപ്പ് ഞാൻ ചൂടുവെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഷുഗർ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ബദാം മിക്സിൻ്റെ എസൻസ് ആണിത് ഇതൊന്ന് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഒരു കളറ് കിട്ടാനും ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബട്ടർ സ്കോച്ചിന് ഒരു യെല്ലോ കളറല്ലേ അത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമുക്ക് ഒരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതവിടെ മാറ്റി വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രീം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ കേക്കൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് നോൺ ഡയറി വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ കിട്ടുന്ന ബ്രാൻഡ് അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ മാക് ടോപ്പിൻ്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമാണ് എടുത്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലോണം ഈ ക്രീമിന് തണുപ്പുണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ താഴെ വെച്ചിട്ട് തണുപ്പിച്ചിട്ടെടുക്കുക അതേപോലെ നമ്മൾ വിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഈ ബൗളും നമ്മളെ ബ്ലേഡൊക്കെ ഒന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ടെടുത്താൽ നല്ലതായിട്ട് നമുക്ക് വേഗം വിപ്പായിട്ട് കിട്ടും ഇനി അതിലോട്ട് ഒരു ഒന്നേകാ കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം അതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നമുക്ക് ബീറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങാം എന്നിട്ട് പതുക്കെ വിപ്പായി വരുന്നതിന് സമയത്ത് ഇങ്ങനെ സ്പീഡ് കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് വിപ്പായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ഹൈ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വിപ്പ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കണം ഒന്ന് വിപ്പായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലോട്ട് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വനില എസൻസ് ചേർക്കുക പിന്നെ ബദാമിക്സിൻ്റെ കുറച്ച് എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമുക്കൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രീമിന് ഒരു ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ കളർ
ഇപ്പം ബ്രെഡൊക്കെ ഇതുപോലെ ലെവലാക്കി വെച്ചതിന് ശേഷം ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇതിന് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം ബ്രെഡിൽ ഈ സിറപ്പ് കുതിർന്ന് കിട്ടണം അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കേക്ക് തണുത്ത് വരുമ്പോൾ ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇതുപോലെ തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് ബ്രെഡ് നനച്ചിട്ടെടുക്കുക അപ്പോൾ സ്പൂൺ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒഴിച്ചെടുത്താലും മതി അപ്പോൾ നനയാത്ത ഭാഗമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ആക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മൾ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ബ്രെഡ് നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരിക്കണം കേട്ടോ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ക്രീം പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുന്ന മാതിരി ആക്കിയിട്ട് ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി കാരണം ബ്രെഡ് ആയതുകൊണ്ട് അധികം ക്രീം ഈ സമയത്ത് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനൊക്കെ ക്രീം ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്പാച്ചിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടൊന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സോസ് ഉണ്ടാക്കാൻ നേരം ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ എസൻസ് ഈ ക്രീമിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോഴും നല്ല ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് കുറച്ച് കപ്പലണ്ടി മിഠായി പൊടിച്ചതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മളെ കടല മിഠായി അതൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് പൊടിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ എല്ലാ ലെയറും സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക ഞാനൊരു മൂന്ന് ലെയറാണ് സെറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് വെച്ചെടുക്കുക എന്നിട്ട് മൂന്നാമത്തെ ലെയറാണിത് എന്നിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ആ ഷുഗർ സിറപ്പും നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ലോണം ഒന്ന് കുതിർന്ന് കിട്ടണം പിന്നെ ഇതിലോട്ട് നമുക്കിനി ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വായിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുക അതുപോലെ തന്നെ നല്ല നീറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ടിങ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കോട്ടിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്താൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് നീറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ പോലെ നല്ല നീറ്റിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ സ്ക്രൈപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഒന്ന് സ്മൂത്തായിട്ട് നമുക്ക് ലെവൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലെയൊക്കെ ഐസിങ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള ആ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലോട്ട് ഞാൻ കുറച്ചൊരു കളർ ചേർക്കുന്നുണ്ട് യെല്ലോ കളർ അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭംഗി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളെ കേക്കിന് അപ്പോൾ അത് രണ്ട് ഡ്രോപ്സ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കേക്ക് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ ഐഡിയയിൽ നല്ലൊരു ഡിസൈന് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാരമൽ സോസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ആ രീതിയിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ താഴെ ഭാഗത്തും കുറച്ച് ഡിസൈന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള ആ നട്ട്സ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഇതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എത്രത്തോളം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചേർത്തെടുത്താൽ മതി ഇനിയൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്ലവർ ഒന്ന് ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ല തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പീസ് മൂക്ക് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തതാണ് അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ ഇൻഷാല്ല അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്